Данное видео базируется исключительно на научной информации, и все приведенные факты можно проверить, ознакомившись с более чем сотней научных исследований. Животные продукты могут усиливать рост рака по нескольким причинам, связанным с различными механизмами воздействия на организм. Животные белки могут повышать уровень гормона IGF-1, что является одним из факторов, стимулирующих рост раковых клеток. Когда организм получает большое количество животных белков, печень начинает вырабатывать больше гормона IGF-1, который стимулирует клеточное деление и рост. Это особенно опасно для взрослых, так как чрезмерный рост клеток может включать и раковые клетки. Исследования показывают, что у людей, потребляющих много животного белка, уровень IGF-1 значительно выше, чем у тех, кто придерживается растительной диеты. Животные продукты при приготовлении – могут образовывать канцерогенные соединения. Высокотемпературная обработка мяса, такая как жарко на гриле, копчение, приводит к образованию гетероциклических аминов и полициклических ароматических углеводородов. Эти вещества повреждают ДНК и могут приводить к мутациям, что увеличивает риск развития рака. Н-гликалилнейраминовая кислота – это молекула, обнаруженная в мясе и молочных продуктах которая не синтезируется в организме человека. Когда мы потребляем продукты, содержащие N-гликалилнейраминовую кислоту, эта молекула накапливается в наших тканях. Иммунная система воспринимает N-гликалилнейраминовую кислоту как чужеродный элемент и начинает атаку, вызывая хроническое воспаление. Воспаление, в свою очередь, создает благоприятные условия для роста раковых клеток. Некоторые исследования показывают, что рак активно использует N-гликалилнераминовую кислоту для своего роста, обманывая иммунную систему и стимулируя воспалительные процессы. Животные продукты часто содержат высокие уровни насыщенных жиров и холестерина, которые могут способствовать воспалению и развитию раковых клеток. Исследования показывают, что высокое потребление таких жиров связано с повышенным риском различных видов рака, включая рак толстой кишки и рак молочной железы. Аминокислоты, такие как метионин и лейцин, содержатся в значительных количествах в животных продуктах и могут стимулировать рост раковых клеток. Метионин является незаменим аминокислотой, необходимой для роста клеток. Однако исследования показывают, что многие виды раковых клеток имеют абсолютную зависть от метионина, то есть они не могут выжить без его присутствия. Нормальные клетки могут расти и без метионина, но раковые клетки, такие как клетки лейкемии, нуждаются в нем для своего роста. Это делает метионин важной мишенью для терапии рака. Ограничение метионина в рационе может помочь в борьбе с раком. Рацион, бедный метионином, может быть достигнут за счет растительной диеты, так как растения содержат значительно меньше метионина по сравнению с животными продуктами. Это подтверждает исследования, показывающие, что снижение уровня метионина может замедлить рост опухолей и улучшить результаты лечения рака. Лейцин – это еще одна аминокислота, которая играет ключевую роль в росте и делении клеток через активацию сигнального пути ТОР мишень рапомицина у млекопитающих. Этот путь важен для регуляции клеточного роста и метаболизма. Высокие уровни лейцина, которые часто встречаются в диетах, богатых животными белками, могут чрезмерно активировать путь МТОР, что способствует росту раковых клеток и старению организма. Ограничение лейцина также может быть достигнуто через уменьшение потребления животных продуктов, так как растительные продукты содержат значительно меньше лейцина. Это является одной из причин, почему растительные диеты связаны с более низкими рисками раковых заболеваний и большей продолжительностью жизни. Триметиламиноксид – это соединение, которое образуется в организме при переваривании определенных продуктов животного происхождения, таких как мясо, рыба, яйца и молочные продукты. Оно связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и, что важно, с ростом рака. Триметиламиноксид образуется из триметиламина, который, в свою очередь, продуцируется бактериями в кишечнике при переработке холина и карнитина, содержащихся в продуктах животного происхождения. Триметиламин затем окисляется в печени до триметиламиноксида. Триметиламиноксид способствует воспалению, которое играет ключевую роль в развитии и прогрессии рака. 
Воспалительные процессы создают благоприятную среду для роста опухолей и метастазирования. Таким образом, регулярное потребление продуктов, богатых холином и карнитином, может способствовать поддержанию хронического воспаления, что увеличивает риск развития рака. Продукты животного происхождения изменяют состав микробиома кишечника, способствуя росту бактерий, производящих триметиламин. Эти изменения могут негативно влиять на общее состояние здоровья и усиливать риск развития различных заболеваний, включая рак. Исследования показывают, что более высокие уровни триметиламиноксид связаны с повышенным риском различных видов рака, включая рак толстой кишки и простаты. Например, потребление яиц, богатых холином, связано с увеличением риска летального рака простаты. Животные продукты содержат различные гормоны и канцерогены, которые могут способствовать развитию рака. Зеранол – это синтетический эстроген, используемый в мясной промышленности как анаболический стимулятор роста. Он является одним из самых мощных известных эндокринных разрушителей, усиливающих рост раковых клеток молочной железы. Исследования показывают, что кровь и мясные экстракты животных, получавших зеранол, могут удваивать рост раковых клеток молочной железы. Гетероциклические амины образуются при приготовлении мяса на высоких температурах – жарко, гриль. Эти соединения могут повреждать ДНК и стимулировать рост раковых клеток. Фенилперидин, один из видов гетероциклических аминов, обладает эстрогенной активностью, что способствует развитию рака молочной железы. Полициклические ароматические углеводороды также образуются при приготовлении мяса на открытом огне или при копчении. Эти вещества являются мощными мутагенами, способными вызывать мутации в ДНК и способствовать развитию рака. Стойкие органические загрязнители, такие как диоксины и полихлорированные бифенилы, накапливаются в жировых тканях животных и попадают в организм человека через потребление мяса, рыбы и молочных продуктов. Эти вещества связаны с увеличенным риском развития различных видов рака. Животные продукты могут негативно влиять на микробиом кишечника, способствуя росту патогенных бактерий и уменьшению количества полезных микроорганизмов. Потребление мяса, молочных продуктов, яиц и рыбы способствует росту бактерий, связанных с заболеваниями, такими как Bilophila woodsworthia, которые ассоциируются с воспалительными заболеваниями кишечника, и Elistipes putredinis, обнаруженные в абсцессах и аппендиците. Эти патогены могут вызывать воспаление и нарушать баланс микробиома. Переход на растительную диету способствует увеличению количества полезных бактерий и уменьшению количества патогенных микроорганизмов. Исследования показывают, что месяц на растительной диете может значительно уменьшить кишечное воспаление и улучшить баланс микробиома. Это связано с увеличением потребления клетчатки, которая поддерживает рост полезных бактерий и производство краткоцепочечных жирных кислот. Мясные продукты, особенно переработанное мясо, содержат значительное количество соли. Высокое содержание соли в мясе используется по нескольким коммерческим причинам. Во-первых, соль помогает удерживать воду в мясе, увеличивая его вес и, следовательно, стоимость. Во-вторых, соль используется для улучшения текстуры мяса и предотвращение роста патогенных микроорганизмов. Высокое потребление соли связано с повышенным артериальным давлением, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Даже одно соленое блюдо может ухудшить функцию артерий в течение 30 минут после его употребления. Соль является вероятной причиной рака желудка, одного из ведущих видов рака в мире. Употребление соленой пищи, такой как переработанное мясо, может увеличить риск рака желудка на 25%. Высокое потребление переработанного мяса связано с повышенным риском воспалительных заболеваний кишечника, таких как болезнь крона и язвенный калит. Это связано с наличием в переработанном мясе нитритов и нитрозаминов, которые могут способствовать воспалению и повреждению слизистой оболочки кишечника. Паразиты, которые могут быть найдены в мясе, воздействуют на здоровье человека. Свиной цепень является причиной нейроцистицеркоза, наиболее распространенной причиной эпилепсии у взрослых по всему миру. Личинки этого паразита могут проникать в мозг, вызывая головные боли, головокружение, судороги и другие неврологические нарушения. 
паразит может жить в организме человека до 25 лет, достигая длины до 7 метров. Паразит токсоплазма может вызывать тяжелые заболевания у людей с ослабленным иммунитетом и беременных женщин. Он передается через мясо, особенно свинину и птицу, и может вызывать когнитивные нарушения, психические расстройства и повышенный риск ДТП из-за замедленных реакций. Анизокиды – эти паразиты часто встречаются в рыбе и могут вызывать аллергические реакции и воспаление кишечника. В редких случаях личинки могут проникать в мозг. Животные продукты часто содержат меньше антиоксидантов, витаминов, других полезных веществ по сравнению с растительными продуктами. Антиоксиданты защищают наши клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, которые могут привести к развитию хронических заболеваний, включая рак и сердечно-сосудистые болезни. В среднем растительные продукты содержат в 64 раза больше антиоксидантов, чем продукты животного происхождения. Например, даже низкокачественные растительные продукты, такие как салат айсберг, содержат больше антиоксидантов, чем рыба, мясо и молочные продукты. В то время как растительные продукты в среднем содержат более тысячи единиц антиоксидантной силы, лучшие животные продукты могут достигать только около 71 единицы. Растительные продукты также превосходят животные по содержанию многих витаминов. Например, растительная диета обычно богата витаминами А, С и Е, которые важны для поддержания здоровья кожи, зрения, иммунной системы и защиты клеток от окислительного стресса. Исследования показывают, что вегетарианцы и веганы имеют более высокие уровни этих витаминов в крови, что связано с меньшим уровнем окислительного стресса и повреждений ДНК. Кроме антиоксидантов и витаминов, Растительные продукты содержат множество других полезных фитонутриентов, которые способствуют общему здоровью. Например, полифенолы и каротиноиды, содержащиеся в фруктах и овощах, обладают противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Таким образом, растительная диета богата антиоксидантами, витаминами и другими полезными веществами, которые способствуют защите организма от хронических заболеваний и поддержанию общего здоровья. Переход на более растительное питание может существенно улучшить антиоксидантную защиту организма и снизить риск различных заболеваний. Многие могут задаться вопросом, если мясо так вредно, почему есть веганы, которые болеют и чувствуют себя плохо на веганской диете? Ответ прост. Большинство веганов не знают всех тонкостей и нюансов составления сбалансированного рациона. Они совершают типичные ошибки из-за недостатка информации. В следующих видео мы рассмотрим эти ошибки подробнее.